അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് മീനിങ് നോക്കാം എന്താണ് മീനിങ് മീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അക്കോർഡിങ് സിംപ്ലി മീൻസ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈങ് ആൻഡ് സമ്മറൈസിങ് ദി ട്രാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിന് ആദ്യം ബിസിനസ്സിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷന് ആദ്യം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷനെ നമ്മൾ സമ്മറൈസിങ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റിലേക്കാണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസാക്ഷനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അനലൈസ് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മളുടെ സമ്മറൈസ് ചെയ്തുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ അതങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ട്രാൻസാക്ഷനെ ഒരു സമ്മറൈസ്ഡ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാറ്റുന്ന ഈ മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റാണ് ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് എന്താ ലഭിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കറൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനൊക്കെ മാറ്റണമെങ്കിൽ അതായത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ കുറച്ച് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ആ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്കൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് കളക്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പോൾ വൗച്ചേഴ്സ് ബിൽ അതുപോലുള്ള വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ബില്ലുകളുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടെയാണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ബിസിനസ്സിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് അതായത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതായത് എവിഡൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് വൗച്ചേഴ്സ് ബില്ലുകൾ അതുപോലുള്ളതൊക്കെയാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സഹായത്തോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജേണൽ എൻട്രി തയ്യാറാക്കുന്നു ജേണലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനെ ജേണൽ ബുക്കിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ജേണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ജേണൽ ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതായത് ജേണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ജേണൽ ജേണലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു അല്ലേ ദെൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി നമ്മൾ ഇതുവരെ തയ്യാറാക്കിയുള്ള ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ ആക്യുറസി നോക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ട്രയൽ ബാലൻസുകൾ തയ്യാർ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നു അല്ലേ ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആ തയ്യാറാക്കിയ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസും ക്രെഡിറ്റ് ഡെബിറ്റ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലെയും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെയും ടോട്ടലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നതാണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മുതൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മുതൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് വരെയുള്ള നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണ് ഒരു
ഓക്കെ ഫൈനൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് അതിൽ അസെറ്റ് ഏത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി എവിടെയാണ് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് വരിക ബാലൻസ് ഷീറ്റിലല്ലേ വരിക ഈ ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ പറയാനൊരു റീസൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇക്വിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ദെൻ റവന്യൂസ് എവിടെയാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരിക എക്സ്പെൻസ് എവിടെയാണ് വരിക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ എലമെൻസിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് അസെറ്റ് അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യൂ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻ അസെറ്റ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫ്ലോ ടു ദി എൻറ്റിറ്റി ഒന്നുകൂടി പറയാം ആൻ അസെറ്റ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫ്ലോ ടു ദി എൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ ഇതാണ് അസെറ്റിൻ്റെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കൺട്രോ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതും അതുപോലെ അതിൽ നിന്നൊരു ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതുമായ റിസോഴ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ ഈ അസെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ആൻ അസെറ്റ് ഈസ് എ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ഇവിടെ കൺട്രോൾഡ് ബൈ അസെറ്റ് വന്ന ഒരു റിസോഴ്സാണ് എങ്ങനെയുള്ളത് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഇവിടെ കൺട്രോൾഡ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ഓണർഷിപ്പ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ റെൻ്റൽ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ബേസ് അതായത് ചില സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക കമ്പനിക്ക് ചില സമയത്ത് നല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനറി സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും സ്വന്തമായിട്ട് മെഷീനറി ഓണർഷിപ്പ് കരസ്ഥാക്കാൻ പറ്റും ചില കേസിൽ ഭയങ്കര ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ വേണ്ട ചില മെഷീനറീസ് ആണെങ്കിൽ ചില ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത്തരം മെഷീനറീസിനെ റെൻ്റൽ ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീസിലൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ കൺട്രോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾഡ് ബൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഓണർഷിപ്പിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ബേസിലായിരിക്കാം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൺട്രോൾഡ് ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻ പാസ്റ്റ് ഇവൻ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് ഇവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓർ ലീസ് ബേസിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ബേസിലാണ് നമ്മളിവിടെ പാസ്റ്റ് ഇവൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഫ്രം വിച്ച് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു ഫ്ലോ ടു ദി എൻറ്റിറ്റി അതായത് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഹെൽപ്പ് ടു ജനറേറ്റ് ഇൻകം ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെഷീനറി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സൊക്കെ സ്മൂത്തായിട്ട് നടക്കുന്നു ദെൻ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെയിൽസ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസ് നടത്തുന്നു ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ഇൻകം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആ ലഭിക്കുന്ന ഇൻകം ആണ് ഫ്യൂച്ചർ എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പനിക്ക് സ്വന്തം കൺട്രോ കമ്പനിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ളതും ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റിസോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു പാസ്റ്റ് സോറി റിസോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ അസെറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനി ആൻ അസെറ്റ് ഇസ് എ കമ്പനി ആൻ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ റിസോഴ്സ് കൺട്രോൾ ബൈ ആൻ എൻറ്റിറ്റി ഒരു എൻറ്റിറ്റിയുടെ കൺട്രോളിലുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓണർഷിപ്പും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ലീസ് ബേസിലും ആവാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റിസോഴ്സാണ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻ നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ക
റെൻറ്റ് പേ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേ എന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയാം എക്സ്പെൻസിന് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിൽ പേ ചെയ്തു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് മാസത്തെ കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കുന്ന എന്തി എന്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മാസം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ബില്ലാണ് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അടയ്ക്കുന്നത് അല്ലേ അതായത് അവിടെ ഓൾറെഡി ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി ലഭിച്ച ബെനിഫിറ്റിൻ്റെ ക്യാഷാണ് പണമാണ് നമ്മൾ അവിടെ ബില്ലായിട്ട് അടയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അടച്ച ബില്ലിന് അല്ലെങ്കിൽ അടച്ച പണത്തിന് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തതാണ് ആ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അവിടെ കറണ്ട് കൺസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഫർദർ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അപ്പം എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് വരുന്ന ചിലവിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം എക്സ്പെൻസുകൾക്ക് എന്താണ് ഫർദർ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് ലയബിലിറ്റി ലയബിലിറ്റി എന്ന് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞാൽ ബാധ്യതകൾ അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി മീൻസ് എ പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അപ്പോൾ ഒരു എക്സ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി നമ്മളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷനാണ് ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് ബാ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അടച്ചു തീർക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് ഈ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ദ ഒബ്ലിഗേഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ആ ബാധ്യത തീർക്കേണ്ടത് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെയല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയാണ് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് അതായത് നമ്മളുടെ പാസ്റ്റിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു ഇവൻറ്റിന് ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പണം എന്തെങ്കിലും അടയ്ക്കേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓൺ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് എന്താണ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിം ക്ലെയിമാണ് ടോട്ടൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ക്ലെയിമാണ് ബിസിനസ്സിന് അസെൻറ്റ് അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലെയിമാണ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളായി നോക്കാം കമ്പനി പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു സാധനം കമ്പനി ക്രെഡിറ്റിന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പം അങ്ങനെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് ഒന്നുകൂടി പോവാം എ പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി നമ്മളുടെ കമ്പനിയുടെ പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ എന്തായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പണം കൊടുക്കുക ആയിരം രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ആയിരം രൂപ തിരിച്ചടയ്ക്കണം കഴിഞ്ഞ മാസം വാങ്ങിയ സാധനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഈ മാസം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആയിരം രൂപ നമ്മൾ തിരിച്ചടയ്ക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് എങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒബ്ലിക്കേഷനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ആണ് എന്തോ ഒരു എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ഇവിടെ എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ആയിരം രൂപ പണമാണ് അല്ലേ റിസോഴ്സ് ആയിട്ട് വന്നുള്ളത് അതായത് ആയിരം രൂപ പണം നമ്മളിപ്പോൾ അടയ്ക്കണം അതാണ് പ്രസൻറ്റ് ഒബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ടു ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എക്കണോമിക് റിസോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ലിക്കേഷൻ വന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് പാസ്റ്റിൽ നടന്ന ഒരു ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ എന്താ പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പർച്ചേസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റായ ഒരു ക്രെഡിറ്റും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് ആയിരം രൂപയുടെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് കമ്പനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരം രൂപയുടെ ബാധ്യത വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്
ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ച് വളരെ കുറച്ച് ഓണേഴ്സ് മാത്രമേ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേമിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ എസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി എസ് ക്യാപിറ്റൽ സി എസ് ക്യാപിറ്റൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ എന്താ അവിടെ ഒരേ ഒരു ഓണറേ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു കമ്പനിയുടെ ബേസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് കമ്പനിയെ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം ഒരു ഇക്വിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരുപാട് ഒരേ ഒരു ഓണറാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല കുറച്ച് ഓണേഴ്സ് അല്ല ഒരുപാട് ആയിരക്കണക്കിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഓണേഴ്സ് ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുകളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെയിം ടൈപ്പ് ഷെയർസ് ആണ് അവിടെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക അല്ല ഒരു കമ്പനി ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഷെയർസും ആയിരിക്കും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിനെ മൊത്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി മീനിങ് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മണി ഇൻവെസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ഓണറാണ് ഇക്വിറ്റി നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസീജൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിങ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസീജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കൂ അല്ലേ ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു വർഷത്തെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുകയാണ് കമ്പനിക്ക് ഒരു വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കുക നമ്മൾ ഒരു ആയിരം രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ആയിരം മൊത്തം നമ്മൾ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണോ ചെയ്യുക അല്ല ആയിരം രൂപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കാനുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലയബിലിറ്റി ബാധ്യതകളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് ശേ ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് മാത്രമേ എന്താണ് ഓണേഴ്സ് എടുക്കാൻ പാടും അതാണ് ഈ അങ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസീജുവൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദി ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി മനസ്സിലായില്ലേ ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിങ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഓണേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഈ ക്യാപിറ്റലിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുക ഓണർക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചു കിട്ടുക ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി എമൗണ്ട് മാത്രമേ ഒരു ഓണർക്ക് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ബാക്കി തിരിച്ചു കിട്ടൂ അപ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആ ആയിരം രൂപ തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നില്ല കമ്പനിയുടെ ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മളുടെ ഓണേഴ്സിന് ലഭിക്കുക ഇനി ആ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് അപ്പോൾ ബാക്കി ഓബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം വരുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ടിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓണേഴ്സിനൊരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് ആ ക്ലെയിമിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു ഇക്വിറ്റി അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ ഓണേഴ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പണമാണ് ഇക്വിറ്റി അഥവാ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് കിട്ടുക ആ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബാധ്യതകളെല്ലാം കൊടുത്ത ശേഷമുള്ള ബാക്കി വരുന്ന എമൗണ്ടിന് മുകളിലാണ് ഇത്തരം ഓണേഴ്സിനൊരു ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്ലെയിമിനെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കുക
ക്യാഷ് ആവാം ബിസിനസ്സിലുള്ള അതായത് കടം കൊടുത്ത ആളുകൾ പണം തിരിച്ചു തരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ക്യാഷ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മണി ഫ്രം സെയിൽസ് ഓർ സർവീസസ് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കുന്ന പണം ആവാം അതിനൊക്കെയാണ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഓർഡിനറി ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെ ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന പണത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഫൈവ് എലവൻസിനെയും നമുക്ക് ഓരോ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഡേ ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ഒരു ക്യാപിറ്റ് ക്യാപിറ്റലായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ആൾ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നോക്കാം ഇപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്താ വരിക ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് അല്ലേ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം ഇവിടെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു അസെറ്റാണ് അല്ലേ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിസിനസ്സിന് ലഭിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കാം ബിസിനസ്സിന് കൺട്രോ പൂർണ്ണമായും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചറിൽ നിന്നൊരു ബെനിഫിറ്റ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സുകളെ മൊത്തം നമ്മളെന്താണ് ബിസിനസ്സിന് അസെറ്റായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്യാഷ് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോളിലേക്ക് വരികയല്ലേ ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിന് എന്തും ചെയ്യാൻ പറ്റും അവരുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ രണ്ട് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിന് ഏത് രീതിയിലും ബിസിനസ്സിന് അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ക്യാഷ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ വന്നു പിന്നെ ഡെഫിനേഷനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് അപ്പോൾ വെറുതെ ആണോ ബിസിനസ്സിൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷം വെറുതെ ചിലവാക്കോ ഇല്ല ഈ രണ്ട് ലക്ഷം ചിലവാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിലവാക്കുന്ന എന്തിനാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് അവിടെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ക്യാഷ് എന്താണ് ഒരു അസെറ്റായിട്ട് മാറുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നല്ലോ ഇനി ക്യാപിറ്റൽ നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ എന്താണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഇവിടെ എന്താണ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ഒപ്പം നമ്മളുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓണർക്ക് എന്താണ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തം അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ലെയിം കൂടി വരികയാണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ മൊത്തം അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എന്താണ് ഒരു കൺട്രോൾ കൂടി വരികയാണ് കാരണം ബിസിനസ്സിന് ഓണറല്ലേ ഓണറാണ് ആ ഓണർ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ ബിസിനസ്സിന് ഓണറിന് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ എൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ബിസിനസ്സിൽ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കമ്പനി എന്താണ് ആ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് ബിസിനസ്സിന് റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ലേ അതായത് കമ്പനി എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓണറോട് കമ്പനിക്ക് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ലക്ഷം തിരിച്ച് തിരികെ നൽകണമെന്ന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരികയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓണർക്കൊരു ക്ലെയിം കൂടി അവിടെ വരികയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പർച്ചേസ് മെഷീനറി അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ഈ ക്യാഷ് ഉപയോഗിച്ച് നാല് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില വരുന്ന ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവിടെ അസെറ്റാണ് അല്ലേ മെഷീനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസെറ്റാണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ഓണർഷിപ്പ് വന്നു അല്ലേ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കൺട്രോളിൽ കൺട്രോളിലാണ് ആ ഒരു അസെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല ഈ മെഷീനറി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടത്തി സെയിൽസൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അസെറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വ്യക്തമാവുണ്ടല്ലോ അതായത് അവിടെ നമ്മളെന്താണ് നമുക്കൊരു ഓണർഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായ കൺട്രോൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എക്സ്പെക്ട് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ബിസിനസ് ഒരു ബാങ്ക് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വില എന്ന ഒരു ബാങ്ക് ലോണിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ 
ലോണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ അതാണ് പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അന്ന് നമ്മൾ ലോൺ എടുത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ലോണ് തിരിച്ചടയ്ക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാധ്യത നമുക്ക് അവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പോൾ അതായത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ പാസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു ആ പാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഫ്യൂച്ചർ ഇന്ന് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒബ്ലിഗേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാപ്പെട്ട് ആണോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ലയബിലിറ്റി വരികയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലയബിലിറ്റി അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക അപ്പോൾ ക്യാഷ് ക്യാഷായിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എന്ത് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്യാപിറ്റലായി കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യാഷിനായിട്ട് അന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു മൈനസ് നമ്മളൊരു മെഷീനറി വാങ്ങി മെഷീനറി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിലെ ക്യാഷ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കുറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരമായി പ്ലസ് വീണ്ടും നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കിട്ടി ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടി എക്സ്ട്രാ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ മൊത്തം എത്രയായി ഇവിടെ ക്യാഷ് എത്രയായി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ തന്നെയായി പിന്നെ നമ്മൾ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസെറ്റായിട്ട് മെഷീനറി അസെറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പോൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എത്ര ലക്ഷം വന്നു രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് വന്നു ഇനി ലയബിലിറ്റി നോക്കാം ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷമായിരുന്നു ദെൻ നമ്മളൊരു ബാങ്ക് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്താണ് അവിടെ ലയബിലിറ്റി ആയി വന്നിട്ട് ടോട്ടൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇനി നോക്കാം ക്ലെയിം നോക്കാം ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബാങ്ക് ലോണിലാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് ബാങ്ക് ബാങ്ക് ലോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാങ്കിന് എന്താണ് ബാങ്ക് ഒരു ഔട്ട്സൈഡ് പാർട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാങ്കിനാണ് നമ്മളുടെ ഈ ടോട്ടൽ അസെറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി ക്ലെയിം നൽകുന്നത് ബാങ്ക് ബാങ്കിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിനാണ് പ്രയോറിറ്റി കൂടുക ബാങ്കിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അവർ കൊടുത്ത ലോൺ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ബാങ്കിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കയ്യിലുള്ള രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയിൽ നിന്ന് അത് ഈടാക്കാനുള്ള അവകാശം ആർക്കുണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് ബാങ്കിനാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓണർക്ക് പിന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെ ബാങ്കിന് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് മുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കൊടു ബാങ്ക് ലോൺ ആയിട്ടുള്ള നാൽപ്പതിനായിരം കൊടുത്ത് തീർക്കണ്ടേ ബാക്കി ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഓണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഓക്കെ രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഓണർക്ക് ക്ലെയിം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് അവിടെ ലഭിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റലിൽ ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ റെസീജ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസീജ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടോ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ഓഫ് ദി എൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസീജ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ റെസീജ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരിക റെസീജ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ എന്താണ് അസെറ്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ അസെറ്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ ആയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മൈനസ് ചെയ്ത് ബാക്കി വരുന്ന ഈ രണ്ട് ലക്ഷമാണ് രണ്ട് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മളുടെ ഓണർക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അതാണ് ഇവിടെ റെസീജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണർ ഇൻ ദ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിഡക്റ്റിംഗ് ഓൾ ദി ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്ലെയിം ഓഫ് ദി ഓണർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ അസെറ്റ് അതായത് അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന അസെറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ
എൻറ്റിറ്റീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിസ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെയും ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റിനെയും ഒരുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്യുവൽ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നോക്കുക ഈ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെക്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിറ്റ് ഡെബിറ്റ് എഫക്റ്റും ക്രെഡിറ്റ് എഫക്റ്റും എപ്പോഴും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ടു എഫക്റ്റ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റ് ഇതിനെയാണ് ഡ്യുവാലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എന്ത് വന്നു നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ക്യാഷായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റ് കൂടാതെ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഒരു ലയബിലിറ്റി വന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് രണ്ട് എഫക്റ്റ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എട്ട് ടു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു ക്രെഡിറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ അസെറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ലയബിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്ത ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്താണ് രണ്ട് എഫക്റ്റ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്യുവൽ ഡ്യുവൽ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം പർച്ചേസ് മെഷീനറി അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ വരിക മെഷീനറി ബിസിനസ്സിലേക്ക് കൂടി മിസ് ഒരു മെഷീനറി എന്ന അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ കൂടാതെ നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ എൻട്രി വരുമ്പോൾ മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റ് ടു ക്യാഷ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഡെബിറ്റും വന്നു ഒരു ക്രെഡിറ്റും വന്നു ഈ രണ്ട് ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എഫക്റ്റുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡ്യുവൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഡ്യുവൽ എൻട്രി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഓഫ് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾ നമ്മളുടെ ഈ അഞ്ച് എലമെൻസും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും കുറച്ച് റൂൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് എലമെൻസിനെയും നമ്മൾ റൂളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം അസെറ്റ് നോക്കാം അസെറ്റിന് എന്താണോ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അസെറ്റിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അസെറ്റ് കാണിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അസെറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസെറ്റ് കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അസെറ്റിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പെൻസിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ്പെൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എക്സ്പെൻസ് കുറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെയാണ് ലയബിലിറ്റി എലമെൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി എനിക്ക് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയബിലിറ്റിക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാവുക ലയബിലിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റലിന് എപ്പോഴും എന്താണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വിറ്റി ഓർ ക്യാപിറ്റൽ കുറയുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇനി റവന്യൂ ഓർ ഇങ്കു ആണ് ഇങ്കു ആണ് ആ റവന്യൂ ഓർ ഇങ്കത്തിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക റവന്യൂ ഓർ ഇങ്കം എപ്പോഴും കൂടുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു റവന്യൂ ഓർ ഇങ്കം കുറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമ